E aí galera, tudo bem? Estamos de novo aqui no DCS World, é, no módulo DCS World H64D, H64D. O título deve ser alguma coisa como DCS World H64D Foguetes. O produtor sênior lá do DCS, o Matt Egger, ele postou mais um vídeo pessoal, ele postou mais um vídeo. Vamos dar uma olhadinha rapidinho naquele esquema, do jeito que eu estou postando aí. Eu acesso o vídeo e coloco legendas em português. O vídeo eu já dei uma olhadinha rapidinho nele aqui. Parece que é um vídeo curto. É de 5 minutos. Vamos lá no site do DCS. Mini atualizações. Eu estou correndo aqui, pessoal, porque eu ainda tenho que postar o vídeo hoje ainda. Pera aí. Vamos lá para baixo. Minas atualizações, DCS World. Beleza, está aqui. É, nesse vídeo discutiremos uma alternativa de mira de foguete. Em outras palavras, ele vai mostrar outra maneira de você usar o foguete, né? Ou seja, mais uma opção antes de chegar ao manual, né? Tô achando que o manual não vai vir junto não, né? <risos> que ele já fez um vídeo de foguete. Eu acho que o pessoal ficou meio confuso lá no vídeo anterior, né? Até eu fiquei um pouquinho na dor. Falei, deixa chegar a aeronave, pega o manual, dá uma lida. Mas, já que ele está fazendo outro vídeo aqui, vamos acessar rapidinho aqui. O vídeo dele é curtinho, mas eu ainda tenho de postar ele ainda hoje ainda. Não, né? Aqui não. Ah, eu já deixei ele pré-carregado aqui. Não, é aqui, ó. Eu já deixei ele pré-carregado aqui. Bora lá. É, Matt Egg, né? É H64D. <risos> o título dele está dizendo assim: mais foguete, pessoal. Ou, em outras palavras, outras formas de você usar o foguete, né? Parece que o foguete vai ter várias opções, né? Bora lá, deixa eu tocar o vídeo dele aqui que eu estou conversando demais aqui. Mete em regra, deixa eu colocar no tela cheia. Legenda e português. Matt Egner, H64D, foguetes. Hey everyone, Wags here from Eagle Dynamics. And in this DCS AH64D video, we're going to take a second look at rockets. Now, in the previous rockets video, we took a look at just one possible technique of delivering rockets when not in co-op mode. In this video, I'm going to show you a alternate method which may be easier to get your head around and easier for you in operation. Uh, before we do that, let's set up our systems. So we'll place the uh, weapon page up on the uh, left MPD, go to rocket format. Right now the quantity is one. I'm gonna go to four until I get good. I'm gonna go left on the weapon action switch or the WAS switch to action the rockets and go from safe to arm. In terms of the range source, in the previous video, I used an acquisition source for a nav range. In this case, I'm going to do what I did in the, in the gun video and go to B6 and go to man range and type in A on the keyboard unit and go enter for automatic range. So now, uh, the plus sign here, which again is our line of sight reticle, uh, that position is going to determine our range. So as I move my head up, increases range. As I go down, it decreases the range. And the A in front, as you might imagine, means automatic. Okay, so let's talk about this uh, alternative uh, technique. We have our line of sight reticle. And essentially, we just place the reticle using our head on the target we want to throw rockets at. And then we're also going to have our I-beam or our rocket steering cursor. And this indicates the direction we need to fly to align the two. So in this case, if I want to throw rockets on this building, I'm going to have to fly to the left which will then align the I-beam with the line of sight reticle. Say conversely, I want to put rockets on this field over here. I need to come a little bit more to the right to move these together. And that could be with either cyclic or pedal size, you might imagine. Okay, so I know that's a lot of words. Let's go ahead and unpause and take a look at this in operation. So again, I want to make sure we're in aerodynamic trim, so that way when the rockets come out of the pause, they're going to fly true. And we'll do a little uh, pop up and bump attack. We have some targets at our direct two, which in this case is uh, waypoint one. And the acquisition source is actually much further along, so we will not be using that. It's come over. Okay, 
Hey. Coming up. I'm going to go up to about 200 feet or so. Okay, bump down. Again, so I'm going to place my line of sight reticle on the target, which is about here. The I beam is telling me to come to the left, aligned. Keeping the cursor on the target, a little short. Over to the right. So what you may have seen me doing there too is a bit of hunting and searching uh, to correct for alignment of the I-beam or the rocket steering cursor. And that's probably the primary reason why I personally prefer the method I showed yesterday, but with practice I'm sure I'll be better at it. So just to summarize, uh, you're going to use the line of sight reticle on the HDU to align it with the uh, target, and then you're going to, if need be, fly left or right to then align the I-beam with the line of sight reticle. Now, the line of sight reticle and the I-beam don't need to be right on top of each other. Uh, because of the articulation of the rocket pods, uh, the range will be accounted for automatically. Six rockets remaining. Yeah, zoom in again. Much longer range shot. So again, line up my line of sight reticle. I need to come to the left. Fire. Come to the right a little. So folks, I hope you enjoyed this little video on an uh, alternate way to aim the rockets, and I'll see you next time. Thanks. Pra mim tá bom demais, tá bom demais. É, pessoal, a máquina tá ficando boa. E o Matt Egro já tá exibido, já tá voando baixo, já tá fazendo manobra. <risos> o cara é sortudo, vi. O cara é sortudo. Fazer o quê, né? Pera aí. Naquele esquema, pessoal, não esqueça de compartilhar o vídeo e não esqueça de assinar o canal. Sabe como é que é o YouTube? <risos> Matt Egner fazendo mais um vídeo sobre foguete do H64D. Para aqueles que ainda não estão avisados, o site do DCS programou, programou o lançamento dessa máquina aqui para o primeiro trimestre de 2022, ou seja, janeiro, fevereiro, março. Até o dia 31 de março está valendo. <risos> Se eles lançar antes, melhor. Pelo jeito que o Matt Egger está fazendo o vídeo aqui, agora ele ficou esperto, né? Está fazendo vídeo toda semana. Vamos ver se o trem sai, né? É isso aí, pessoal. Não esquece de assinar o canal, não esqueça principalmente de compartilhar o vídeo. Valeu, fui!